sabemos que aquí ha habido un renacimiento después de ha habido una renovación después de, de haber reflexionado haber autoevaluado todas las circunstancias propias y del entorno hay un renacimiento aquí tenemos el rey de tierra que nos habla de que eh, es una persona próspera es una persona de éxito hace las cosas bien es una persona generosa pero ahí tenemos el 9 de aire, es decir, eh, veo que está en una circunstancia de altibajo porque también le viene ne negatividad, preocupaciones, insomnio, no, no descansa bien, pero veo que está protegido protegida por los ángeles. Bueno, esto le lleva a, a, a tener la contemplación y la me mediante una meditación y recuperar de nuevo su propio centro. ¿Por qué? Porque veo que es una persona muy perseverante, con, con una persona con gran compasión y valor por, por, por llegar a la realización que este renacimiento, porque claro, cuando renaces de nuevo, eh, pues eh, te lleva un poco de preocupación a dónde va, eh, qué va a hacer ahora, pero bueno, también veo que sabe eh, volver a sí mismo. El estar con ese 9 de espadas veo que eh, esto le convierte en una persona muy psíquica porque es capaz de transformar los negativos en, en energía de amor. Por lo tanto, eh, a pesar de que eh, pues le vienen esos momentos de, de abajones, de decepción y demás, pues también le veo que esto le lleva a una satisfacción y a una, y una prosperidad de lo que le lleva esta nueva vida, ¿no? En el cual pues se siente feliz, se siente bien, es una persona que ha alcanzado una gran sabiduría mediante su propio autodescubrimiento e introspección, por lo tanto veo que se convierte en una, en una, tiene una maestría en cuanto a la situación psíquica por eh, todo el proceso mental que ha estado llevando cómo ha podido aprender para encajar bien todas las piezas. Esto podemos decir que se despierta, eh, sabe transformar los negativos en positivos. Se siente bien, porque veo que se siente bien, le veo soñando eh, en, esta situa en, en este soltar en el que se encuentra, eh, le veo, eh, es como que cumple sus propios deseos, ¿no? Es una persona muy inteligente, alguien, eh, una persona bastante llamativa, pero también determinada, ¿no? Ahí está esa liberación, tenemos el ave fénix, esos finales, esa transformación y por ende esa libertad. Un nuevo comienzo, eh, a pesar de tenerlo todo, eh, que decepcionado, decepcionada, porque lo que ha entregado no ha sido amor incondicional, lo ha hecho con un propósito. Ahora ya sabe lo que es el amor y bueno, pues eh, ahí estaban esas creencias que tenía que dar todo. O sea, se le han caído al suelo todas las creencias. Sabe los errores que ha cometido, los dramas en los que ha estado metido o metida y también revalorizando las circunstancias. Por lo tanto, lleva el control, podemos decir que ha sabido dominar la situación y el control y pues bueno, pues ahí llega esa recuperación, esa libertad y esos finales. Entonces una revelación... Una renovación, un nacimiento, más nacimientos para esos finales, finales, libertad, transformación, un, una mente psíquica que, que sabe transformar los negativos en positivos, ha querido llevar el control de su vida, se da cuenta de que esto así no es, de que no puede estar controlando su vida y la vida de los demás más que de sí mismo 
y esto ha sido una creencia en la que esta persona pensaba que todo tenía que estar de una forma, será así y demás, por esa educación, ese sistema de creencias en el que estaba metido metida, que finalmente se da cuenta que, que no tiene nada que ver dentro de la realidad, porque al final es lo mismo que se está haciendo daño. Y bueno, pues ahí está la compasión por sí mismo y por los demás, el valor y la perseverancia que le lleva a, a, ser, a, a ver las cosas desde una determinación diferente, e inteligente. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien que esta personita está ya ahí con esa liberación, esa renovación, esa nueva vida, manteniendo la postura eh, con, desde la energía del amor, que es tan importante. Y vamos a ver hacia dónde va. ¿Hacia dónde van las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las almas llamadas gemelas? Bueno, eh, vamos a ver, aquí lo que estoy viendo es que eh, vais a tener un encuentro en el que mmm, va a haber mucho entusiasmo entre los dos, pero también veo que esta persona es muy inteligente, va a querer seducirte y al mismo tiempo eh, a ti te veo que vas a estar motivado o motivada, pero también es una persona muy inteligente y determinada. Es que son los dos personas con mucha determinación, ¿no? O sea, sabéis qué es lo que queréis. Entonces, esto inteligente, intelectual, eh, vamos a ver, una circunstancia en la que hay que tomarse una reflexión porque pueden haber conflictos y molestias. Porque en un momento dado va a, poder, va a parecer en que en esa comunicación que vais a tener, en vez de haber un reconocimiento o estar esperando que el uno y el otro esté reconociendo y que del éxito y de lo bien que lo ha hecho, pues aquí puede parecer como que se está en un poco de competencia y, y, y pueda haber un poco de conflicto por ello. Entonces, eh, te lo dejo saber que la forma en la que os comuniquéis va a ser muy importante. Efectivamente, estábamos hablando de que va a parecer que, que bien lo he hecho, qué tipo tengo, y la otra persona es como que eh, es más intelectual y, y lo va a estar viendo desde otro punto de vista, entonces ahí entrarán los conflictos. No vais a entenderos hablando de lo mismo, no os vais a entender, porque ahí hay un ego. del cual hay que escapar. Una parte va a venir como así muy sensible, muy generosa, y la otra parte es como que ha hecho una finalización, tiene un logro y busca un éxito. Podemos decir una va a intentar seducirte y tú estás como mucho más centrado o centrada y va a haber ahí un choque entre ambos. Bueno, tienes mucha sabiduría, mucha intuición, vas a tener que tener mucha paciencia, perfectamente sabes lo que está bien y lo que está mal y aquí también veo una situación de, de, de libertad, ¿no? Dice, es tiempo divino de recuperarse uno mismo, entonces no entres... En, en camisa de once varas, que se dice aquí, que significa que no entres en ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de competencia, no te molestes por esa parte egoica que, con la que esta persona va a venir queriendo que tú reconozcas y más bien eh, siéntete con libertad de poder decir lo que quieras, pero eh, también reconocer los errores que has tenido antes para revalorar qué es lo que está sucediendo. La compasión va a ser muy importante. Entonces, veo que le vas a decir, ya está, se acabó, no intentes seducir, 
y eh, vamos a, a, a celebrar que hemos finalizado una etapa de la vida, ¿no? Entonces uno está más centrado que el otro porque uno eh, sabe ya perfectamente qué es lo que está haciendo en este plano, a qué viene y a dónde va, y el otro es como que viene como, ah, ya hemos hecho un trabajo, eh, ya vamos a ser pareja, intenta seducir, eh, vamos a ver, eh, aquí ha, ha habido una transformación muy grande y o se viene a hablar con propiedad o tonterías las precisas como lo que le pasa a este caballero de aire, ¿no? Es que una persona muy determinada, muy inteligente y que no tiene miedo a cortar con lo que tenga que cortar porque ya tonterías de este grado no le interesan. Es decir, eh, quiere celebrar y, y tener logros, pero también finalizar con una situación de seducción ¿Por qué no sale de esto? Porque está en un momento de, eh, de lucidez en el que, bueno, el que venga la otra persona muy exuberante y queriendo eh, manifestar eh, lo guapo que es, el tipo que tiene, pues es como que no vaya en esta historia. Ya en vez de estar con una energía de niños hay que estar con una energía de adulto. Entonces, ¿qué es lo que se va a estar manifestando de nuevo? Pues la energía de, de resistencia. Pensando que puede venir de igual manera y de igual manera no puede venir. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues ahí mira, precisamente la resistencia, ¿no? Nos hablan de esa resistencia en, en ese desafío. Entonces se va a poner a la defensiva porque va a empezar a dudar de sí mismo, mucha confusión, pero ya puede hacer que es lo que quiera, se va a contar con muchísima impotencia, porque piensa que ya ha aprendido todo, que ya ha cambiado todo, que todo está igual como estaba antes, y se va a encontrar con, una, con, con un muro en el que va a decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tú te has convertido en una persona eh, motivada por el tema intelectual, el tema de la mente... Has conseguido, ya has tenido muchos logros y estás con una, manifestando una energía de mago, es decir, de empoderamiento totalmente preparado, preparada para lo que acontezca. O sea, te puede confundir, te puede preocupar, encontrar un poco de insomnio, pero al final tú eres un... a ti te veo en una circunstancia de de empoderamiento, ¿no? O sea, tú te empoderas, pero también esta situación, esta impotencia, este que tú le vas a romper el ego a esta persona que viene con tantísimo entusiasmo y que reconozcan lo bien que lo ha hecho todo, es como que al final, tras un, una situación de impotencia y de negatividad que va a entrar provocada porque tú le paras los pies, ahí es cuando se va a dar cuenta que tiene que tomar acción a empoderarse hacia esa creación más que eh, del universo y de la divinidad, más que de sí mismo. Y ahí realmente está el éxito y el reconocimiento, es decir, que suba su autoestima, porque eso de querer estar eh, exhibiéndose eh, y como que, que es el, esa exuberancia de de qué, qué guapo es y qué tipo tiene, o qué guapa es y qué tipo tiene, pues eso es una carencia de autoestima en la que se la vas a hacer ver. O sea, es como pa, se le cae el velo. ¿Qué es lo que viene con esta energía de las almas llamadas gemelas? ¿Qué es lo que viene con estas energías de las almas llamadas gemelas? ¿Qué es lo que viene?
Bueno, pues un reajuste, ¿no? Una, ser una persona mucho más organizada, sobre todo mentalmente, tras una meditación que va a tener muy importante tomar una determinación para, para también celebrar, ¿no? Que realmente tiene que ser más sensible, más generoso o generosa y más intuitiva. Por lo tanto, esta meditación le va a salir, le va a venir bien para ser una persona más solidaria y finalizar mmm, con esa situación de ego, ¿no? Pidiendo perdón por haberse comportado de la forma en la que se ha comportado tan egoica. Le, es como le derrumbas totalmente el, ese personaje. Ahí está esa liberación de, de esa situación, de esas ilusiones, de esa dependencia a la materia, eh, siendo una persona, o sea, lo que tenía era para sí mismo y no lo quería compartir con nadie, pero veo que a partir de ahora va a estar compartiendo más, no va a ser tan materialista, ahí va a haber un gran progreso y un gran cambio, una gran prosperidad, celebración y satisfacción porque se rompen de nuevo las creencias, empieza un nuevo comienzo y veo que estáis totalmente guiados por los ángeles. Por lo tanto, ahí llega una gran oportunidad de eh, creatividad, de hacer cosas juntos, de tomar acción, hacer las dos, los dos cosas juntos, a compartir. Aquí tenemos, van a pasar cosas con muchísima rapidez, o sea, muchas, una multitarea, o sea, va a haber mucha actividad y aquí lo que estoy viendo es que le vas a dar un aprendizaje en el que eh, no tiene que ser una persona tacaña, sino tiene que compartir con los demás y no ser alguien tan materialista, no querer estar aparentando, más bien eh, ser más humilde. Perdón. Y bueno, pues vale, está el cambio positivo y luego, ¿qué es lo que pasa? Que veo que va a estar poniéndose en contacto con personas de su pasado en las que va a estar comunicando esta nueva vida, todo lo que está haciendo en este momento y le van a, a, a vapulear, ¿no? Es como que le van a estar ahí diciendo que que no está bien de la cabeza, que esto que está haciendo no tiene ninguna lógica. Entonces esta negatividad que le van a dar los de su pasado porque no están viendo el progreso que está haciendo, no tiene apoyo, le va a doler bastante, le va a crear bastante pena, pero esto también le va a llevar a tomar una, de, una determinación a esa resistencia que tiene con ese pasado, a esas creencias que ya hemos ya ha descubierto pero que... Eh, cae otra vez en el error, pero bueno, somos humanos y es también importante. Ahí viene una caída, viene el despertar, ha habido un momento en el que ha habido una pausa con ese pasado, pero también eh, una abnegación de decir eh, esto, se está negando a sí mismo el ver las cosas desde otro punto de vista y, y no se puede hacer nada, por lo tanto el compromiso es con uno mismo, el equilibrio es con uno mismo, el autocontrol y la moderación sobre las cosas que se quieren, porque ir con mucha ilusión a un pasado, a contar lo bien y lo bonito y todo lo que está viviendo en su vida es como que no le están entendiendo, esto le vuelve la negatividad y efectivamente tiene que, que hacer, ver un cambio muy importante en su vida eh, si lo que busca es estar bien, ¿no? Por eso van a pasar muchas cosas a la vez, 
se acabó el materialismo, rompe con un pasado, si le entienden, le entienden y si no le entienden por también, eh, contigo ya se muestra de forma diferente, entonces muchas cosas van a estar aconteciendo a la vez, así que prepárate tú también porque va a haber mucho movimiento contigo. Porque te recuerdo que las energías de las almas y las llamas gemelas están conectadas y cuando hay movimiento importante en la parte de una persona, también es, hay movimiento en la otra parte, porque por ello están conectados los dos. Por eso te digo que prepárate, porque para ti también viene movimiento. A consecuencia del movimiento que tiene esta persona. Y ahora me voy al Casanova y vamos a ver, ¿hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo? ¿Hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo? Bueno, hemos cerrado la, la lectura con el 8 de bastos y comenzamos esta con el 8 de bastos y me habla que van a llegar noticias del cual te va a hablar con claridad cosas de las que incluso se va a estar avergonzando y agachando la cara porque no sabe ni cómo ha podido reaccionar de esa forma, que se arrepiente de no haberte conocido antes y esto es algo, <ríe> voy a decir una cosa, le tiembla hasta la campanilla, vamos... Eh, esto te lo va a estar diciendo pero muy con mucha muy acalorado muy acalorada y no tiene nada que ver el que venga de una forma asegurante y queriéndote mm, eh, enamorar o queriéndote eh, hacerte ver todo lo que ha conseguido y más eh, no tiene nada que ver como que para que aparezca de esta forma y tenga después otra intención que se le caiga al suelo porque tú no le para los pies, ¿vale? Entendamos bien. Hay algo que tengamos que saber sobre tu tema gemela y no estamos viendo. Bueno, pues efectivamente una situación carismática en la que se agarra a, eh, ahí, pero que avanza, avanza y, y es como que busca que le escuches, quiere que le estés escuchando. O sea, dentro de ese temblor y esa situación de estar muy nervioso o nerviosa, con muchísima ansiedad, su única preocupación va a ser que le estés escuchando todo el tiempo. Una llamada de atención para saber qué es lo que estás sintiendo por él o por ella. Es decir, lo que va a estar buscando es que tú te manifiestes para decirle que sientes por esta persona. ¿A qué situaciones karmáticas se agarra? a la forma en la que se estuvo comportando, que eh, se, se avergüenza, a las heridas emocionales que se despertaron porque lo único que hacía es ser víctima de sus propios pensamientos porque solo luchaba consigo mismo y con sus propios, eh, con sus propios demonios, por lo tanto lo único que hizo fue arruinar vuestra relación. Es decir, aquí veo una persona... Eh, con muchísimas ganas de venir a tener relaciones contigo, perdóname, no te, había, no te había reconocido antes, pero al mismo tiempo es una situación en la que le crea muchísima ansiedad.
Le falta un poquito dar una media vuelta de tuerca, ¿eh? Tengo que decírtelo. Porque si se arrepiente de no haberte visto antes, porque ha estado con otras personas, es lo que dice. Dice, es que, no, no, perdona porque no te reconocí antes, cuando estaba con otra persona, estaba todo el tiempo pensando contigo, sé que has tenido mucha paciencia, he arruinado esto, porque vine en una, con una intención siendo otra totalmente diferente. Con mucho, porque dice... No sé nada de lo de ella, me puedo ir con otra persona. ¿Qué más da? Esto lo ha dicho en muchas ocasiones. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? De tu alma llama gemela. ¿Hacia dónde van las energías de tu alma llama gemela? ¿Ha tenido relaciones con otras personas pensando contigo? ¿Piensa reajustarse y dejar de escapar del verdadero amor? Porque al final se está haciendo daño a sí mismo. Evidentemente. ¿De quién escapa de sí mismo? ¿De qué escapa del amor? Dando vueltas y vueltas y vueltas, bloqueándose a sí mismo. Quiere hablar contigo, te echa mucho de menos, quiere que entre la comunicación, quiere divertirse, quiere pasarse bien, quiere dejar de huir, que dejar de darle vueltas, cuidarte, que ya dejes de ser un fantasma para él o para ella, porque se siente, es que siente mucho que ha arruinado esto que dejó de hablarte y, y, y fue porque le pillaron y tuvo que sacar cuentas de esto.